السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشيد الانشاد كتاب يؤمن به اليهود والنصارى اباء الاعتراف بينصحوا بعدم قراءة نشيد ده للمراهقين وده اللي بيقولوه كهنة الكنيسة الارثوذكسية ومنع المراهقين من قراءته ده لان في الفاظ جنسية صريحة زي مثلا ما اجمل رجليك بن عليني يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صناع سرتك كأس مدورة لا يعوزها شراب ممزوج بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسة ثدياك كخشفتين توأمي ظبية عنقك كبرج من عاج عيناك كالبرك في حشبوم ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح تخيل كده معايا إن الكلام اللي موجود في كتاب بيسموه الكتاب المقدس اللي الكنيسة الأرثوذكسية في مصر شايفة إن ده كلام من المسيح لكن يا ترى لمين؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة تابعوا الفيديو الحلقة هتبقى عن النبوات الخاصة بالعذراء مريم في سفر نشيد الإنشاد أو الأناشيد النهاردة هنتكلم برضو عن العذراء بس من خلال سفر نشيد الأنشاد من خلال سفر إيه؟ نشيد الأنشاد لك أن تتخيل أن الألفاظ الجنسية الصريحة اللي احنا سمعناها دي الكنيسة الأرثوذكسية بتقول أنها عن مريم أم المسيح عليه السلام مريم العذراء الطاهرة توصف بأوصاف يتعفف هؤلاء الكهنة أن هم يقرؤوها أمام أولادهم الصغار أو أنه يصف بيها أمه وفي نفس الوقت الكنيسة بتقول أن هو نشيد بيصف مريم وبيتكلم عنها والله العظيم عار والعار مش بس في وجود الألفاظ دي في كتابهم لا ده كمان وصفوا بهذه الألفاظ مريم عليه السلام لو مهتم بمحتوى القناة اعمل اشتراك وفعل جرس واكتب تعليق لو عندك ولو عايز تدعم محتوى القناة ماديا ممكن من خلال البيتريون او البي بال وفي تحت الفيديو علامة انتساب ممكن تضغطوا عليها هنبدأ مع بعض بأول فيديو للقمص ابرام يوسف وهو بيتكلم عن نص موجود في الاصحاح السابع وبيزعم ان النص ده بيتكلم عن مريم عليها السلام ما احلى رجليك بان علينا يا بنت الكريم النعل ده معمول من الجلد المائت علشان تستطيع ان تدوس به على كل اشواك العالم ولا يؤذيها في شيء لان ما فيش حاجه تستطيع ان تؤذي السيده العذراء مريم قال لها سره الكاس مدوره السره هنا لان لا علاقه بالع... بالقديم والجديد السره دي بتبقى رابطه ما بين المشيمه اللي هي القديمه اللي موقوزه من الام وبعدين افصلها عن الإنسان الجديد اللي هو حرفيا أي هبد بيتقال لأن النص اللي بعدها بيقول دوائر فخذيك مثل الحلة هتبقى إيه دي طيب يعني أنتوا جايين على أسوأ جزء في الصف ويقول لك ده بيتكلم عن مريم ولو كملنا بقى الكلام اللي هو بيقرأه هنكمل بقى قراءة النصوص هتتصدموا من مفاجأة هنقولها دلوقتي النص ده زي ما قلت ورد في الإصحاح السابع من أول العدد واحد قرأ اللي هو قرأ يعني ما أجمل رجليك ومش عارف إيه دوائر فخذيك مثل الحلة صنعت يدي صنع سرتك كأس مدورة لا يعزوها شراب ممزوج بطنق صبرة حنطة مسيجة بالسوسن تخيل ان المفترض ان الكلام ده على لسان المسيح لأمه المسيح بيقول لأمه ما أجمل رجليك بن عليني وبيغازل أنا آسف في الألفاظ اللي هقولها بس ده الواقع بيغازل فخد أمه وبيقول بعدها سرتك كأس مدورة لا يعزوها شراب ممزوج طبعا هم بيفسروا الكلام ده بشكل رمزي لكن أنا ما أعتقدش إن في أخلاق على الإطلاق تسمح لحد إنه يصف مفاتن المرأة على سبيل الرمزية مهما كان يقصد إيه أضف إلى ذلك بقى ودي الكارثة الكبيرة إن الجزء ده من النشيد مترجم غلط صيانة لمسامع المسيحيين لما يجوا يسمعوا النص لأنه النص فيه كلمة فاضحة كلمة سرة الكأس المدورة مش المقصود بيها السرة 
المصيبه ان اللي مقصود بيها ما تحت السره مكان عفه المراه الكلام ده مش ورد في تفسير ولا اتنين ده ورد في تفاسير كتيره هناخد منها على سبيل المثال لا الحصر تفسير الحديث للنص ده في تحديدا صفحه 101 والتفسير ده صادر عن دار الثقافه المسيحيه اللي في شارع الجمهوريه فبيتكلم بعد شرحه للكلمه دي وبيقول والاغلب ان الكلمه يجب ترجمتها الفتحه التناسليه للمراه لك ان تتخيل ان يسوع عاد بيتكلم عن الفتحه التناسليه لامه وبعد كده بيقول في الهامش ولكن اللفظ باللغه العربيه سره يستخدم للتعبير عن المواضع السريه ويتوسع ليس فيما يقوله ان الاصل يعني وادي او مكان للزرع وصوره الحرف كتعبير يكنى به عن الاتصال الجنسي هو شيء معروف في الادب ايضا ورد في كتاب نشيد الانشاد اجمل نشيد في الكون ليوحنا قمير صفحة 68 فبيقول الآتي سرات الكأس المدورة لا يعوزها شراب ممزوج الوصف جريء والتشبيه السرة بكوب لا يفرغ من الخمر يعني الإشارة بها إلى العضو النسوي إشارة لطيفة أنا معرفش إشارة لطيفة في إيه يعني وإيه علاقة الشراب بالسرة في حين أنه ما كان مفهوش أي شيء سائل لكن ما علينا بناء على الكنيسة الأرثوذكسية فالنصوص دي يقصد بها مريم عليها السلام هل أنت شايف أن ممكن أي إنسان على وجه الأرض يصف أو يرضى إن حد يتغزل في مكان عفة أمه فتخيل إن تكون المرأة دي هي مريم اللي هي في إيمانهم أم الله وتخيل إن اللي بيقول كده المفروض إن هو ابنها ابنها بيتغزل في أعضائها التناسلية والله كارثة بكل ما تعنيه الكلمة ولو عايز تقول لي بس أصله هو بيستخدم ألفاظ رمزية للتعبير عن التدفق والخير والكلام ده هقول لك حتى لو بيقصد حاجة تانية فده كلام لا يرتضيه إنسان عاقل ده تحرش رسمي فهمي نظم يعني واضح جدا بالاضافة الى انهم حولوا النشيد قصيدة رمزية عشان صدمة القارئ في الالفاظ اللي وردت فيه وده مش كلامي ده كلام مقدمة الترجمة العربية المشتركة في مقدمة صفر نشيد الانشاد صفحة 839 قال لك ان بعد ما لقينا فيه الفاظ خادشة ومش عارف ايه لذلك حاول الشراح منذ القديم ان يعتبروا النشيد قصيدة رمزية تصور علاقة الله بشعبه طبعا ده كان زمان يعني قبل ما يدخلوا موضوع مريم تعال نشوف ايضا الانبا مكار وهو بيربط ما بين الفاظ نشيد الانشاد وما بين مريم العذراء واول حاجة قالها هي النخلة تاني حاجة في سفر نشيد الانشاد هي النخلة اذا كانت العذراء شبهت بالنخلة فكلنا محتاجين نتعلم ازاي يكون لنا جدر نتعلم ازاي يكون لنا ثمر يتعلم ازاي يبقى لنا نظرة للسماء نتعلم كمان ان احنا ما نطلعش الكلمة الوحشة من بقنا اه يا جماعة لازم نتعلم ما نطلعش الكلمة الوحشة من بقنا لكن نطلع حاجات تانية نقرأ كده قامتك هذه شبيهة بالنخلة ووقف لا كمل وفدياك بالعناقيد اللي هي عناقيد البلح يعني قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعزوقها اللي هو آه الشيء اسمها ايه البتاع اللي بيبقى فيها البلح هو هيطلع على النخلة وهيمسك البلح اللي متدلدل ده وامسك بعفوقها وتكون فدياكي كعناقيد الكرم فدياكي زي عناقيد الكرم ده اللي انا بمسكه ورائحة انفك كالتفاح واضح ان الانبا مقار مش مركز النص مش بيتكلم عن جدر النخلة زي ما هو ما بيقول ده بيتكلم عن جريد النخل اللي بيكون نازل منه البلح فبيقول النص ان هو هيمسك بالجريد ده وتكون سدياكي كعناقيد الكرم اللي هو احلى بقى من البلح مين بقى هيمسك السدياكي يسوع تمام يسوع هيمسك سدي مين امه عليه السلام هيمسك سدي مين هيمسك سدي امه والمطلوب مني ان انا اصدق ان الكلام ده واحد يسوع بيقوله لامه تعالوا نشوف القمص ابرام يوسف ايضا هيشرح لنا نص تاني وبرده هيقول ان هو عن مريم عليه السلام برضو سيد العذراء مريم ممكن تقول مع عروس النشيد أنا لحبيبي وحبيبي لي وإلي اشتياقه فلأنه أحبنا أولا حبيبي لي كانت بتقوله في الأول كده وبعدين رجعت قالت له أنا لحبيبي لأنها تفوقت في المحبة أكثر قالت أنا لحبيبي وحبيبي لي وإلي اشتياقه المقصود من النصوص اللي قراها دي أصلا كلام جنسي في منتهى القبح والكلام ده من اول العدد عشرة في الاصحاح سبعة النص بيقول انا لحبيبي والي اشتياقه تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في القرى لنبكرن الى الكروم لننظر هل اظهر الكرم اللي هو كان ماسكه في العدد في الكام عدد اللي قبل هل تفتح القعال هل نور الرمان 
هنالك اعطيك حبي اللفاح يفوح رائحة حرفيا الكلام ده مهزلة مهزلة ايا كان ايه السبب خلي بالكم احنا مش بنسأل ليه الكلام ده موجود او تفسيره ايه ولا يهمنا ولا يهمنا اللي يهمنا ازاي الالفاظ دي توصف بيها السيدة مريم عليها السلام ازاي يكون في كلام الله الفاظ زي دي هل النصوص دي بتتكلم عن حب الهي وتقديس زي ما بيحاول القمص يوصل لنا ايه علاقة الكروم ويعني ايه اهل اظهر الكرم وهو كان بيقول قبلها وتكون فدياك كعناقيد الكرم فلما دلوقتي هنخرج نشوف الكرم تفتح ولا لا يبقى ايه المقصود هل اظهر الكرم اللي هو كان ماسك فيه فوق النخلة ده النص بيقول كده قمة المهزلة في النصوص والله مهزلة ايا كان السبب مش بنسأل عن السبب اصلا ولا يهمنا المقصود بيها ايه احنا اللي يهمنا ازاي الالفاظ دي توصف بيها السيدة مريم عليها السلام وازاي يكون في كلام يعني كلام بالالفاظ بالطريقة دي عليها انا مش فاهم اللي بيؤكد كلامي ان الترجمة السبعينية ترجمة النص كالاتي النص اللي هو هناك اعطيك حبي فبتقول الترجمة السبعينية هناك اعطيك فدي وده موقع بايبل هاب فبيقول will I give the my priestess كرسة بكل المقاييس والكلام ده اترجم برضو في كتاب نشيد الانشاد اجمل نشيد في الكون صفحة 73 بيقول وهناك امنحك حبي في الترجمة السبعينية والسريانية واللاتينية نقرأ فدي في العبرية ددي بدل حبي هناك أعطيك فدي وبيفصل الكلام ده بطريقة حرفية وبيقول في نفس الكتاب في صفحة 71 في تسلق الحبيب هنا قامت الحبيبة نشوة وانتعاش وفي استلائه على النهدين ما يجوز المتعة ويتخذ طابعا قدسيا يظهر فيه الحضارات المجاورة لشعب العهد العتيق خلي بالكم دي مراجع مسيحيه مش كلامي تعالوا نكمل ايضا مع القمص ابرام يوسف وهو بيشرح الاصحاح الخامس وبيزعم ان هو بيتكلم عن مريم فبيقول آه في الاصحاح السادس الايه برضو في النبوه واحده هي حمامتي كاملتي الوحيده لامها فافتحي لي هنا لان العذراء مريم بنسميها البتول لهذا الباب زي ما قال حصفيه للنبي في العهد القديم لم يدخل منه احد إلا الابن فقط فافتحي لي آه هي للسيد المسيح فقط تفتح أن هو يجي من أحشائها ولدت ابنها السيد المسيح حسب الجسد كلام القمص ده فيه تطور رهيب يعني إيه هي بتول وعزراء وهو بيقول لها افتحي يا حبيبتي افتحي إيه يعني أنت بتقول إنها بتول ومحدش هيدخل من الباب يبقى افتحي إيه وبعدين القمص بيقول لم يدخل أحد من هذا الباب هو في الواقع يا سوى خرج بس ما علينا أنا أقرأه قدامكم والحكم لكل واحد مسيحي منصف الصحة الخامس من أول عدد اتنين بيقول افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كميلتي لأن رأسي امتلأ من وقصصي من ندى الليلي قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل فتحت لحبيبي لكن حبيبي تحول وعبر نفسي خرجت عندما أدبر طلبته فما وجدته دعوته فما أجابني كلمات جنسية فادحة يعني ما فيش فيها ما في بكل ما تعنيه الكلمة جنسية وبالأخص في لفظ الأحشاء وما يقطر من المر ليه بقى؟ إيه المقصود بيهم يعني؟ الكوة المقصود بها الأعضاء التناسلية فأنت عليه أحشائي وما يخرج منها هو ما يسمى بالمر والكلام ده لازم نقرأه في الترجمات الأصلية أو اللغات الأصلية التشبيهات اللي موجودة في الفترة دي كلها محرف في كتاب نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون صفحة 55 بيقول أحشائي تعني الأحشاء في المفهوم الشرقي موقع الإخصاب أو الإنجاب وهي كذلك عند الرجل وتعني الأحشاء في هذه الآية أي الشهوة والهوى ولذا تظهر بادرة الحبيب في محاولته فتح الباب بالقوة إشارة إلى عنف حبه أيضا في كتاب نشيد الإنشاد أجمل نشيد في الكون صفحة 55 بيقول يداي وأصابعي يستعمل الكتاب هاتين الكلمتين كمترادفين راجع كذا وكذا ويكثر استعمالهما كما في النصوص الأوغاريتية رمزا إلى الأعضاء 
الجنسيه المر القاطر ما المر هنا سوى ما في الحب من لذات ومتعات رجع كذا وكذا ويد الحبيبه واصابعها تدعو الحبيب الى الاستمتاع بها مفيش انسان عاقل يرضى ان الكلام ده يتقال على مريم مهما كان المقصود انك تتكلم عن الاثاره الجنسيه عند مريم ولو على سبيل الرمزيه امر مرفوض على الاطلاق لما القمص ابرام حب يجامل مريم فجاب نص وخد منه كلمه وقعد يشرحها وهي كلمة وحيدة زي ما قلنا عيناك حمامتان من تحت نقابك آه يا حمامتي كاملة الوا الوحيدة هي الوحيدة المفضلة على جنس البشر الله لم يجد من يشبهها الله تطلع من السماء ولم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك نص أصلا في الإصحاح السادس بيقول واحدة هي حمامتي كاملتي الوحيدة لأمها هي عقيلة والدتها القمص قعد يشرح كلمة وحيدة والنص أصلا بيقول الوحيدة لأمها يعني حتى لما جيت تقول حاجة عدلة في النشيد قلتها غلط أسهل كنيسة بتحرف في الكتاب المقدس هي الكنيسة الأرثوذكسية وبتحرف في المعنى كده عين عينك اللي هو أي واحد بشكل سطحي كده لو قرأ النص هيعرف الناس دي بتكذب الكارثة الكبرى بقى إن اللي شايف النشيد الإنشاد عن مريم هو الاصحاح الثامن كارثه بكل المعايير زنا محارم صريح تعالوا نقرا كده في الاصحاح الثامن في نشيد الانشاد من اول العدد الاول بيقول ليتك كاخ لي الرادع فدياي امي فاجدك في الخارج واقبلك ولا يخزنونني واقودك وادخل بك بيت امي وهي تعلمني فاسقيق من الخمر الممزوجه من سلاف رماني شماله تحت راسي ويمينه تعانقني احلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظن ولا تن انت متخيل السيده مريم بقى عايزه تقابله في الخارج وتبوسه ومحدش يقول لها حاجه وتدخل بيه بيتهم وتسقيه خمره وشماله تحت راسي ويمينه تعانقني العكس بقى هل الكلام ده مريم هتقوله ليسوع هل ينفع يتقال على لسانها مهما كان المقصود بها في كتاب السنن القوم في تفسير اسفار العهد القديم القص ويليام مارشس الجزء الثاني صفحه 54 فبيقول ليتك كاخ لي لو كان اخاها الحقيقي لم يكن حبيبها ومعناها ليته اخ لي لكي تكون لها الحريه في الكلام معه ومعاشرته بلا تنكيد ايه ده هو لما يبقى اخوها تعاشروا عادي ما علينا عدوها ولكنها تقدمت في كلامها الى ما لا يكون لاخ بل لحبيب واخدين بالكم بتقول الكلام ده ان هو بيبقى للحبيب مش للاخ كارثه والله كارثه المتكلمه في نشيد الانشاد بتتمنى ان الشخص يبقى اخوها عشان تحضنه وتبوسه ويحصل معاهم معاشره من غير ما حد يعترض انا انا اسف على الالفاظ اللي اتقالت في الحلقه دي بس لازم تتقال يا جماعه انتوا مؤمنين ان الكلام ده هو كلام الله سبحانه وتعالى حاشا لله ان هو انه يوحي الشخص او ان شخص ينسب هذا الكلام لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن معنى الوحي الكنيسه الارثوذكسيه بتقول ان الكلام ده عن مريم في صلوات الكنيسه نفسها الارثوذكسيه القبطيه اسمعوا كده في تسبيحه الكنيسه بنقول ايه سليمان دعاها في نشيد الانشاد وقال اختي صديقتي مدينة الحقيقية أورشليم لأنه أعطى علامة عنها بأسماء كثيرة عالية أسماء عالية معناها أسماء رمزية عقيدة الكنيسة بتعتبر أن الصلوات جزء من من دينها وممكن تغير الكتاب بتاعها عشان تثبت صحة الصلوات وتاريخها أصلا فللأسف مش هتقدر تنكر الأمور دي ولا هتقدر تعلق على الكلام ده وحقيقي الكلام اللي احنا قرأناه النهاردة ده أنا أتمنى من كل واحد مسلم ينشره على صفحته عشان يوصل لكل واحد مسيحي باحث فعلا عن الحق ويتأكد ان لا يمكن يكون هذا الكتاب كلام منسوب لله سبحانه وتعالى انا خلصت تعليقي اتمنى نشر الفيديو زي ما قلت وادار على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تنسوني وأهلي من الدعاء سبحانك اللهم بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته